వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఈ వీడియోలో ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం బిఫోర్ దాట్ మనకి ఫస్ట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియాలి సో క్లౌడ్ నథింగ్ బట్ ఎ డేటా స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఎండ్ యూజర్ ఆర్ కస్టమర్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఓకేనా ఉన్నారు అనుకుందాం అండ్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం దాని మెయిన్ పర్పస్ గూగుల్ డ్రైవ్ని మనం దాంట్లో డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ని యూజ్ చేస్తాం సో గూగుల్ డ్రైవ్లో ఎంత డేటాని మనం స్టోర్ చేయగలం దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ టు స్టోర్ ది డేటా ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఎంత డేటాని ఫ్రీగా స్టోర్ చేయగలం అని అడగట్లేదు నార్మల్గా అయితే మనం ఫిఫ్టీన్ జీబీ డేటాని ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోగలం ఇఫ్ 15 GB కన్నా ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి బిల్లింగ్ పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ థర్టీ ఫైవ్ జీబీ డేటాని స్టోర్ చేస్తే అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ జీబీ డేటా అనేది మనకి ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ జీబీ డేటాకి మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవ్రీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మనకి పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అని స్టేట్మెంట్ పైన వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా పే యాజ్ యూ గో మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఎంతవరకు అయితే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటామో సో అంతవరకు మనం మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే పే ఫర్ వాట్ యూ యూస్ అనే స్టేట్మెంట్ పైన మనకి ఎవ్రీ క్లౌడ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా యూసేజ్ అనేది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబిలిటీ కన్నా ఎక్కువ అవుతే మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మనకి క్లౌడ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఈ ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ వితౌట్ బయింగ్ హార్డ్వేర్ ఇఫ్ ఏ కస్టమర్ కెన్ యూస్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ వెండర్ ఆన్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ త్రో ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అంటే దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది కదా మనం యాజ్ ఏ కస్టమర్గా ఆ ఫిఫ్టీన్ జీబీ ఆర్ ట్వంటీ జీబీ ఎంత మెమోరీ అయినా దానికి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ నథింగ్ బట్ హార్డ్ డిస్క్ కొనడం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీయా అంటే అక్కడ కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీయా కాదు కదా అండ్ అలాగే గూగుల్ డ్రైవ్ని కన్ఫిగర్ చేయడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీయా కాదు నవ్ గూగుల్ డ్రైవ్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు అనుకోకుండా అది డౌన్ అయింది వర్క్ చేయట్లేదు సో యాజ్ ఏ కస్టమర్గా దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయడం మీన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీయా కాదు ఇదంతా ఇక్కడ ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ సర్వర్ ప్రొవైడర్ ఆర్ వెండర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అండ్ క్లౌడ్లో మనకి ఎలాంటి లొకేషన్ లిమిట్ అనేది ఉండదు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డ్రైవ్ అకౌంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను గూగుల్ డ్రైవ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా డేటాని షేర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా యుఎస్ఏలో ఉన్న ఫ్రెండ్కి డేటాని షేర్ చేయొచ్చు త్రో గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ని యూజ్ చేసుకొని నేను డేటాని షేర్ చేస్తున్నాను అప్పుడు యుఎస్లో ఉన్న అతను ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయగలడా ఎస్ హీ కెన్ యాక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం డేటాని షేర్ చేయగలుగుతున్నాం త్రో క్లౌడ్ ఓకేనా సో ఇది మనకి క్లౌడ్ అంటే క్లౌడ్ అనేది గ్లోబల్ ఇన్ నేచర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి వితౌట్ బయింగ్ హార్డ్వేర్ ఇఫ్ ఏ కస్టమర్ కెన్ యూస్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ వెండర్ అంటే ఎటువంటి హార్డ్వేర్ కొనకుండా ఆల్రెడీ వెండర్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఓకేనా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటే మనకి క్లౌడ్ని ప్రొవైడ్ చేసేవి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజు జీసీపీవి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇవి హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటే త్రో ఇంటర్నెట్ ద్వారా సో దాన్నే మనం క్లౌడ్ అని అంటాం అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ సర్వర్ స్టోరేజ్ డేటా బేసెస్ నెట్వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇది మనకి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఓకేనా ఇంటర్నెట్ ద్వారా అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముంది ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ డేటా అండ్ అప్లికేషన్ వయా ఇంటర్నెట్ అంటే అంటే ఏంటి అంటే మనం డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు స్టోర్ చేయొచ్చు త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఓకేనా ఈ క్లౌడ్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు షేర్ చేయొచ్చు సో ఇది మనకి క్లౌడ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు క్లౌడ్ అంటే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మనకి నవేడేస్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా కూడా మనకి క్లౌడ్లోకి మూవ
అవి సర్వీసెస్ని అంటే మనకి క్లౌడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజో జీసీపీ ఓకేనా అంటే ఇది మనకి క్లౌడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకుందాం మనకు ఆల్రెడీ నెట్ఫ్లిక్స్ అంటే తెలుసు కదా సో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏముంటాయి మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సో నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళకి ఒకసారి మేజర్ ఇష్యూ వచ్చింది అంటే నెట్ఫ్లిక్స్లో వాళ్ళకి ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా కరప్ట్ అయింది నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆన్ ప్రిమిస్ సర్వర్స్లో వాళ్ళ డేటాని కంటెంట్ని ఉంచారనమాట ఆన్ ప్రిమిస్ సర్వర్స్ నథింగ్ బట్ కంపెనీ వాళ్ళు కొన్ని సర్వర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు వాళ్ళ ఓన్గా సో ఆ సర్వర్స్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటాని ఉంచుతారు సమ్ ఇష్యూస్ వల్ల టోటల్ ఆ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉన్న డేటా కరెప్ట్ అయ్యి ఆ మూవీస్ కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ సరిగ్గా స్ట్రీమ్ అవ్వకపోవడం జరిగింది ఇలా నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఆన్ ప్రిమిస్ సర్వర్స్లో ఉన్న డేటాని అంతా కూడా క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేద్దామని ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళని అప్రూవ్ చేయారు అప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఆన్ ప్రిమిస్లో ఉన్న డేటాని మొత్తం కూడా క్లౌడ్లో పెట్టేశారు సో ఈ విధంగా ఏడబ్ల్యూఎస్ ద్వారా నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయగలిగారు అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు మనం ఇప్పటి వరకు ఏం డిస్కస్ చేసాం క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అండ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఓకేనా సో ఇది ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు క్లౌడ్ గురించి ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనకి క్లౌడ్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ చూడండి సర్వీస్ మోడల్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఓకేనా సర్వీస్ మోడల్ నథింగ్ బట్ ఏంటి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దీంట్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఐఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ పాస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ సాస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ నథింగ్ బట్ ఏంటి నార్మల్గా మనకి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ నథింగ్ బట్ యాప్స్ ఓకేనా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే మనం దేని నుండి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ప్లే స్టోర్ సో ప్లే స్టోర్ నుండి మనం అప్లికేషన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఆ ప్లే స్టోర్లోకి ఆ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి మనకి వాళ్ళు వాటిని డిప్లాయ్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఏదైనా అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కోడ్ రాయాలి నెక్స్ట్ దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి బిల్డ్ చేశాక దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం ఇక్కడ డిప్లాయ్ నథింగ్ బట్ ఆ అప్లికేషన్ని ఒక సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా అంటే వెబ్ సర్వర్లో వెబ్ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయగలిగితే దాన్ని మనము డిప్లాయ్మెంట్ అని అంటాం ఓకేనా ఇన్స్టాల్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లు వచ్చిందాం మనకి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టయితే మనకి ఫస్ట్ సర్వీస్ మోడల్లో ఉన్న త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఫస్ట్ ఇవి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఆన్ ప్రిమిస్ ఉంది ఆన్ ప్రిమిస్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఏవైనా సర్వర్ని అంటే మనం మన ఓన్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వాటిని మనం ఆన్ ప్రిమిస్ సర్వర్స్ అంటాం ఓకేనా ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన టోటల్ అప్లికేషన్ డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఓఎస్ సో ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటే దాన్ని మనం ఆన్ ప్రిమిస్ అంటాం సో ఈ విధంగా అంటే ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన అన్నీ కూడా మనమే చూసుకుంటే మనం నథింగ్ బట్ కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటే దాన్ని మనం ఆన్ ప్రిమిస్ అంటాం ఓకేనా సో ఇలా ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన టోటల్ అంత డేటా కూడా మనం అంటే కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ మనీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే టోటల్ కంపెనీ వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి మనీ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ టైం కూడా వేస్ట్ సో ఇలా మనకి మనీ అండ్ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ని తీసుకుంటారు ఓకేనా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటే మనకు తెలుసు ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ జీసీపీ సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏముంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ దీంట్లో ఏంటి అంటే ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన అప్లికేషన్ డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఓఎస్ సో ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్డ్ బై అంటే మనం మేనేజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ మనం అంటే కంపెనీ వాళ్ళు సో ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు అండ్ రిమైనింగ్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్ స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మేనేజ్డ్ బై వెండర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా వెండర్స్ అంటే వరకు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఓకేనా సో ఇవి ఇవన్నీ కూ
అండ్ రిమైనింగ్ రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఓఎస్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మేనేజ్డ్ బై వెండర్ ఓకేనా సో ఇది మనకి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే మనకి దీంట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై వెండర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అంటే ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన అప్లికేషన్ డేటా రన్ టైమ్ ఓఎస్ ఇవన్నీ కూడా టోటల్ మేనేజ్డ్ బై వెండర్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్లో మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై వెండర్ అంటే కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తే టోటల్ అది అంతా మనకి వెండర్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేయబడుతుంది ఓకేనా ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఈ త్రీ టైప్స్ కూడా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో టైప్స్ చూద్దాం ఓకేనా డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను ఒక వెబ్ సర్వర్లో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అని అంటాం ఓకేనా సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఏముంది వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ పబ్లిక్ ఉంది పబ్లిక్ అంటే నేమ్లోనే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు పబ్లిక్ మీన్స్ యాక్సెబుల్ అంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ తీసుకుందాం ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అవుతే మనకి ఉన్నాయో సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళైనా వాళ్ళు వాళ్ళ అప్లికేషన్ని హోస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే పబ్లిక్గా హోస్ట్ చేసుకుంటారు సో ఈ విధంగా సో ఇట్ ఈస్ అంటే పబ్లిక్ యాక్సెబుల్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఓకేనా ఇక్కడ చదవండి ద నేమ్ సేస్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెబుల్ టు ది పబ్లిక్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ఉంది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మీన్స్ మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజోర్ ఇలా సో ఇఫ్ కంపెనీ వాళ్ళకి మార్కెట్లో ఉన్న క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ పైన నమ్మకం లేకపోతే వాళ్ళది వాళ్ళు ఓన్గా క్లౌడ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు సో అప్పుడు ఓన్లీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారు ఆ క్లౌడ్తో ఇది మనకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ కంపెనీ పీపుల్ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది బట్ ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ని కంపెనీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి దానివల్ల కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ మేనేజ్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఎందుకంటే టోటల్ కంపెనీ వాళ్ళే దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ మేనేజ్ చేయడం కూడా కష్టం అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి దిస్ మోడల్ కంబైన్ ద యాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ బై యూజింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ టు డెలివర్ సర్వీసెస్ టు ది కస్టమర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అని చెప్తున్నాం ఓకేనా సో ఇది ఈ వీడియోలో మనం క్లౌడ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్లో టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి తెలుసుకొని అండ్ దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ